こんにちは。新州福チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日はリクエストをいただきました塩尻駅をご紹介したいと思います。まずは駅前をぐるーっと撮影してみますのでごゆっくりご覧ください。では、校内へ入ってみたいと思います。こちらにお食事ができるお店がございますね。お蕎麦やソフトクリームなどいろいろあるようですよ。こちらが塩尻駅東口でございます。では階段を登って行ってみましょう。こちらの踊り場のところにあります。あいまにというお店があります。駅で過ごす時間の合間に。カフェとワインと交流を。というコンセプトだそうです。ではもう少し階段を登って行ってみたいと思います。この右手に待合室がございまして、その奥にお蕎麦屋さんの桔梗屋さんがございます。塩尻はブドウとワインが有名でして至る所にブドウのモチーフやワインの看板がございます。こちらが改札口ですねそしてこちらにワインの樽を使ったテーブルがございますなかなか洒落ていますよねでは西口の方に行ってみたいと思います私は塩尻駅の構内は初めて訪れました電車ではね信濃や暑さに乗って何度も塩尻駅は通過していますが駅は初めてですので西口の外にも行ってみたいと思います
葡萄の木が植えられていますねとても綺麗な緑ですね小さいですけれどももうブドウの形になっていますね<笑>ホームがとても近くに見えるんですねこちらは特急シナノです ではまたコーナーに戻りましてまたリクエストをいただいておりますエキソバを食べたいと思います塩尻駅のお蕎麦屋さんは待合室でも食べられるのですが改札を入ったところでも食べることができましてそちらが日本一狭い蕎麦
ても美味しかったです。今度はおすすめのかき揚げ卵そばを食べてみたいと思います。入り口は51センチしかありません。この看板がなければ入り口だと思わないかもしれませんね。日本一狭いお蕎麦屋さんを体験することができてとても良かったです。こちらの3番線と4番線のホームに日本でここだけのホームのぶどう園があるようなので行ってみたいと思いますはい、ホームのぶどう園に到着いたしましたホームにあるぶどう園ということですのでそんなに大きくないだろうなぁと思ったんですけれどもかなりの長さがありますよぶどうの葉っぱの緑が本当にきれいですねこちらも小さいですけれどももうぶどうの形になっていますねこの塩尻液を通学や通勤で使っていらっしゃる方々はこのぶどうの成長が楽しみでしょうねこちらの右側がメルローで左側がナイアガラのようですね収穫はどうするんでしょうねありがとうございました。塩切り塩切りです。この2回のご案内いたします。中央東線、岡谷、上須は白方面普通列車の高級駅は1番線から11時58分です。代わりまして、白岡村井方面普通列車の松本駅は2番線から。
では改札を出たいと思いますのおそばはですねこちらの待合室のベンチで食べることもできますのでゆっくり食べたい方はこちらで召し上がってもいいと思います。では今度はこの左側の階段を降りて観光案内所とお土産屋さんがありますのでそちらに行ってみたいと思います。お土産に買ってきましたこのリンゴパイは私が子どもの頃からあるロングセラー商品ですそしてこのワインカステラも人気があるそうですよ今日はリクエストをいただきました塩尻駅の様子をお伝えいたしましたご視聴ありがとうございました。